हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम ड्रग स्टेबिलिटी ओके तो टुडेज टॉपिक इज फोटोलिटिक डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिवेंशन ओके तो फोटोलिटिक डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिवेंशन फोटोलिटिक डिग्रेडेशन इज आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस ओके तो आज हम बात करेंगे फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन और फोटोलाइसिस के बारे में तो फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन और फोटोलाइसिस होता क्या है ये समझ लीजिए आप पहले कि जैसे मैं एक सिंपल डेफिनेशन अगर बताऊं आपको तो अगर आप कोई भी अपने ड्रग मॉलिक्यूल को या फिर आप किसी भी फूड को कंज्यूम कर रहे हो या फिर कोई भी ड्रग सब्सटेंस है अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आता है लाइट के कांटेक्ट में आता है या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉन्टेक्ट में कॉन्टैक्ट में आता है तो उन रेडिएशंस को वो एब्जॉर्व कर लेता है अगर उनके कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उनको एब्जॉर्व कर लेता है एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है एब्जॉर्व करने के बाद जो इंटरनल जो प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है आफ्टर एन एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट ठीक है अब प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो प्रोडक्ट आपका डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है या फिर आप कह सकते हो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है डिग्रेड और डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि वो अपनी पोटेंसी लॉस करने लगता है और उसके अंदर कोई भी अगर ड्रग प्रोडक्ट है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट है तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है तो इसी को हम कह रहे हैं फोटोलेसिस ओके तो मैंने एक ब्रीफ डेफिनेशन जो लिखी है वो पर देखते हैं यहाँ पे तो ब्रीफ डेफिनेशन क्या है वैन मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स आर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे एब्सॉर्व लाइट एट कैरेक्टरिस्टिक वेव लेंथ विच कॉज इंक्रीज इन एनर्जी विच कैन कॉज डिकम्पोजिशन ओके तो कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास या ड्रग है अगर वो एक्सपोज हो रहा है ठीक है अगर कांटेक्ट में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वो एब्जॉर्व कर लेता है उन लाइट्स को लाइट और फोटो को एब्जॉर्व कर लेता है अब एट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में क्या करता है उन लाइट्स को एब्जॉर्व कर लेता है ठीक है अब वेवलेंथ पे एब्जॉर्व करने के बाद वो क्या कर देता है विच कॉज इंक्रीज इन एनर्जी वो बताया मैंने आपको कि प्रोडक्ट की एनर्जी को इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है विच कैन कॉज डिकम्पोजिशन जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो सकता है ओके एक्सपोजर टू लाइट कॉज सब्सटेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स अगर लाइट में एब्जॉर्बन हो रहा है तो आपका डिग्रेडेशन होगा मॉलिक्यूल का ड्रग मॉलिक्यूल का इसके बाद नेचुरल सनलाइट लाइज इन ए वेवलेंथ रेंज टू नाइन्टी टू सेवन एट्टी नैनोमीटर ऑफ विच ओनली हायर एनर्जी यू वी रेंज टू नाइन्टी टू थ्री ट्वेंटी कॉज फोटो डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स तो इसका मतलब समझ लीजिए अगर हमारा जो हमारी सनलाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो है 290 से 780 नैनोमीटर ये वेवलेंथ रेंज हो गई अब इसमें से जो हाइयर एनर्जी वेवलेंथ है वो हमारी है 292 320 अब जो यहाँ पे वेवलेंथ और आपका हाइयर एनर्जी लिखा है ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर वेव ज़्यादा होगी तो उतना ही उसमें एनर्जी लेवल कम होगा अगर हायर वेवलेंथ की आपकी कोई भी लाइट है तो उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा तो ये इंटर रिलेटेड है ओके तो फर्स्टली आपका ये है कि अगर मैंने यहाँ लिखा है कि सनलाइट लाइज वेवलेंथ रेंज 290 टू सेवन एटी नैनोमीटर तो 290 टू सेवन एटी नैनोमीटर जो होती है सनलाइट की वेवलेंथ होती है लेकिन इसमें से हायर एनर्जी वाली वेवलेंथ कौन सी है जो इसके बिटवीन लाइट लाई करती है 290 टू थ्री ट्वेंटी अब इनके बिटवीन जो लाई करती है उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है जो आपका फोटो डिग्रीडेशन कॉज कराता है ड्रग्स का तो जो हायर एनर्जी की आपकी वेवलेंथ है जो हायर एनर्जी की लाइट है वो आपका फोटो डिग्रेडेशन कराता है उस एनर्जी उस वेवलेंथ को हमारा ड्रग प्रोडक्ट या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उस वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेता है जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के बाद डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये हम बात कर रहे थे अब फोटोलिटिक डिग्रेडेशन के बारे में अब हमने यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोटॉक्सिक ड्रग्स एग्जाम्पल ऑफ फोटोटॉक्सिक ड्रग का मतलब फोटोटॉक्सिक ड्रग वो हैं जो फोटोन्स और लाइट को एब्जॉर्व होने के बाद टॉक्सिटी प्रोड्यूस हो जाती है इनके अंदर वो टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है या फिर आप कह सकते हो एडवर्स इफेक्ट जैसे सकते हैं डिकम्पोजन ज़्यादा होता है जिन ड्रग्स का वो है आपका जैसे फ्योरोसेमाइड एसिटाजोलोमाइड साइनोकोबलामीन ओके तो तीन ड्रग्स ये हैं मेन जिन जो आप फोटोटॉक्सिक ड्रग की कैटेगरी में रख सकते हो या उनके एग्जाम्पल्स हैं देन फोटोलाइसिस का एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पे ये है एज इन केस ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन एक्वा सोल्यूशन तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है आपका आई और आई 
आई वी और आई एम रूट से लेते हैं जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन एक्वा सॉल्यूशन अगर आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व है तो इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इट इज स्टेबल टू एटलीस्ट वन ईयर अगर इसको लाइट से प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट कर रहे हो आप अपने डोजिस फॉर्म को लाइट से प्रोटेक्ट कर रहे हो तो ये वन ईयर तक स्टेबल रहेगा देन If exposed to normal room light, it has a self life of फोर hours. तो इसका मतलब ये है कि अगर normal room light पर इसको रख रहे हो आप प्रोटेक्ट स्टोर कर रहे हो तो जो इसकी सेल्फ लाइफ है आपके ड्रग प्रोडक्ट की सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन एक्वल सोल्यूशन उसकी सेल्फ लाइफ आपकी ओनली फोर आवर्स रह जाती है तो ये है आपका कि अगर आप लाइट से बचा के रख रहे हो तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वन ईयर भी हो सकती है और अगर लाइट से प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो तो एक्सपोज हो रही लाइट पर तो उसकी सेल्फ लाइफ डिक्रीज होके फोर आवर्स रह जाती है तो ये है फोटोलाइसिस और फोटोलिटिक डिग्रीडेशन अब फोटोलिटिक डिग्रीडेशन बचाने के लिए अगर फोटो फोटोलिटिक या फोटोलाइसिस से बचाना है अपने ड्रग प्रोडक्ट को क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं फर्स्ट प्रिवेंशन लिखा है मैंने यहाँ पे यूज़ ऑफ एम्बर कलर बोटल्स तो एम्बर कलर बोटल यूज़ करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे लाइट आपके ड्रग प्रोडक्ट के अंदर पास ना हो सके ड्रग प्रोडक्ट तक ना जा सके एम्बर कलर बोटल यूज़ कर सकते हैं सेकंड स्टोरिंग द प्रोडक्ट इन डार्क पैकेजिंग पैकेजिंग इन कार्टून्स आल्सो एक्ट एज फिजिकल बैरियर टू लाइट अगर हम इसको क्या कर रहे हैं अपने ड्रग प्रोडक्ट को डार्क प्लेस में स्टोर कर रहे हैं या उसको पैकेजिंग कर रहे हैं उसके एक पर्टिकुलर कार्टून प्रोवाइड करके कार्टून में तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कार्टन में क्या कर रहे हैं हम अब फिजिकल बैरियर जनरेट करते रहे हैं तो फिजिकल बैरियर जनरेट होने के बाद जो लाइट है यहाँ पे कार्टन से पास नहीं हो कार्टून से पास नहीं होके वो जा नहीं जा पा रही है ड्रग प्रोडक्ट जिससे उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे बैरियर की तरह काम कर रहा है थर्ड हम क्या कर सकते हैं कोटिंग ऑफ टैबलेट्स विथ पॉलीमर फिल्म अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट के केस में क्या कर सकते हैं टैबलेट की हम कोटिंग टैबलेट के ऊपर पॉलीमरी कोटिंग कर सकते हैं जिसकी हेल्प से क्या होगा पॉलीमर कॉन्टैक्ट में आएगा आपके लाइट के ना कि टैबलेट और टैबलेट की टैबलेट के एक्सपीरियंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिया तो टैबलेट को हम बाय कोटिंग विद पॉलीमर फिल्म्स तो कोटिंग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं टैबलेट को प्रोडक्ट कर सकते हैं तो आज हमने पढ़ा है ड्रग स्टेबिलिटी में से फोटोलिटिक डिग्रीडेशन और फोटोलिसिस उसके एक एक दो एग्जाम्पल्स देखे हैं ड्रग के हमने और जैसे हमने एग्जाम्पल देखा है फोटोलिसिस का उसके बाद उसके प्रिवेंशन ओके थैंक यू